രാഗം തന്നു രാഗം നമ്മളിൽ ഗോവിന്ദൻ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്കിട്ട പേരാണ് ഭീമസേനൻ സോഡ ഒഴിച്ച് രണ്ട് പീസ് ഐസ് ഇട്ട കൂൾ ആയില്ലട മാർക്കോസ് മാക്രി എന്നാലും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേര് കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ തന്തമാര് കുടിച്ച് ലയിച്ച് കിടന്നപ്പോ ജനിച്ചതാണ് ഇവന്മാര് കള്ളി പറഞ്ഞത് കള്ളിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന വന്ന പ്രമാണം ഒട്ടിക്കോട്ടിട നിനക്കെന്തടാ എനിക്കൊന്നുമില്ല അത് ഇത്തിരി കൂടുതലാ അത് മാറ്റടാ ലോകാവസാനം അവർ അവളുമാർ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കും ആ സീഡി കാണത്ര ഈ കൊലുങ്ങി വരുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം നിന്റെ ഗോപികയാണെന്നങ്ങ് വിചാരിക്കുമല്ലോ വേണ്ട എന്നാ റസിയാബിക സങ്കല്പിക്കുന്നു നടന്നാലുണ്ടല്ലോ അവളുടെ മുട്ടുകാലി പത്രോസ് പുണ്യാളോ 
പാനപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറായില്ലേ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെൺപിള്ളാര് തുണി പോകാഞ്ഞ നന്നായി വാങ്ങിച്ചു കൂടിയാ അവന്റെ ഒരു പേടി എനിക്ക് വേണ്ട കൊള മതി കൊളവാക്കരുത് എനിക്ക് ഒഴിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഒഴിച്ചത് പന്തിയിൽ പക്ഷാഭേദം പാടില്ല കുഞ്ഞെ നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരുടെ കാരണന്മാര് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു പേരും ഒരുപോലെ നോക്കണമെന്നാട്ടോ എന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തല്ലേ അതങ്ങോട് വലിച്ചു കുടിച്ചേ തന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അച്ഛനായിരിക്കും അതെങ്കിലും പത്ത് മണിക്കല്ലേ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ അല്ലടോ എന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങള് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ഇയാൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് പറ ഞങ്ങൾ മോളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാന്ന് ഞാൻ പത്ര ദിവസമാണ് ലേറ്റ് ആയത് പഠിക്കാന്ന് പഠിക്കാന്ന് പറ പഠിക്കുക അല്ല പഠിക്കുക അത് പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയണോ മക്കള് പഠിത്തമല്ലേ ആ പഠിത്തം തന്നെ പുസ്തകം തന്നിട്ട് ടെറസിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ പുസ്തകം താഴെ വെക്കൂല ആ അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രീറ്റാ അവനെ വിളിക്കണ്ടേ വേണ്ടേ ആ അപ്പൊ പിന്നെ അവർ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം ആ ഈ ക്ഷമിച്ചാക്കി ശരി എന്റെ വ്യാകുല മാതാവ് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഭാർഗവ മുതലാളിയായിട്ട് വന്ന് കയറി ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും സ്ട്രീറ്റ് ആണെന്നല്ലേ താൻ ഇപ്പൊ ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ വന്നോട്ടെ തന്നെ ഇപ്പൊ നാശം ഹൈവിയാക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നോയന്ററി ബോർഡ് വെക്കും എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഇതെടുത്താണ്ട് കഴിക്ക തന്റെ സംഭ്രമം ഒന്നും മാറത്തില്ല എന്റെ വ്യാകുല മാതാവ് ഞാൻ ഇത് കൈ കൊണ്ടുപോടൂല എന്നാ കൈ കൊണ്ടുപോടണ്ട ഇതെങ്ങനെ കുടിക്കോടാ അച്ചാറ അത് ഇന്നലെ സത്താറ് കൊണ്ടുപോയി ആ സത്താറിൽ കൊണ്ടൊരു ബാറ് ിട്ടോ അജിമല നിന്നെ സമ്മതിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് അപ്പനെ കയറി അന്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ അവന് കോളക്കായിട്ട് കീടനാശിനിയാണെന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ അതാ ആ അതിനുള്ള മറുമരുന്ന് ഇത് തന്നെ ഇതൊരു വർഗ സ്നേഹമാണ് ഞാനൊരു കോഴിയാണ് നിനക്കറിയില്ലേ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒന്ന് നീ കേട്ടിക്കും ഒരു വിഷണോ അതിന്റെ പട്ടി എടുക്കും മൂന്ന് കിണ്ണം പീസ് ചേർത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാതാവേ സാറാമേ സാറേ സാറേ നിങ്ങളെ കാത്തിരുന്ന് ഞാൻ മടുത്തു കുരിശി വരച്ച് കിടക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു ആ സാത്താൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് വരാൻ വലിയ പാടാണ് സാറേ നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊരു മണം എന്റെ കർത്താവെ സ്വമേധയാ വരുന്നതിന് തടയതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് വീഞ്ഞു കുടിച്ചപ്പോ രണ്ടു തുള്ളി എനിക്കും തന്നു ഞാനും കുടിച്ചു കുടിച്ചു നീ കുടിക്കുമ്പോൾ അവളെയും കുടിപ്പിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഞാൻ ഓർത്തു ജലം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന മരുഭൂമിയെ പോലെ ഇതങ്ങ് പിടിക്കില്ല സാറേ കടുപ്പം കുറക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് കാലത്ത് കുടിച്ചു ബിന്ദു എന്താടി എനിക്കിത്തിരി ചൂടുവെള്ളം വേണം നിക്കരെ പാലം കളക്കട്ടെ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ആ ഗായകന്റെ മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കാത്രേ വിക്സ് ഇട്ട് ആവി പിടിക്കണം എങ്കിൽ പതുക്കെ കൊടുത്താ മതിയിടി അത്രേ നേരം വാതോർക്കാതിരിക്കുമല്ലോ ഓ കവിത ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ആ മൂക്കടപ്പുള്ള കവിതയല്ലേ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ വീണ്ടും കേടായത് ഇന്നലെ ഞാൻ ശരിയാക്കി പാടിച്ചാണല്ലോ അതെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയത് ഇനി ശരിയാക്കി തന്നാ പിന്നെ തുറക്കരുത് എപ്പോഴും നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്റെ കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ വിഷമം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല 
നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആകെ ഒരു മൂകതയാണ് അപ്പോ ഒരാശ്വാസം ഈ പേപ്പർ കടവാ ഇത് ശരിയാക്കാൻ കുറെ സമയം വേണം എങ്കിൽ മൂളൊരു പാട്ടുപാട് അത് പറ്റില്ല ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ കുട്ടി പാട് പാടുന്നേ നാശമായ കളവന്മാർക്ക് വേറെ യാതൊരു പണിയില്ല യാതൊരു പണിയില്ലേ ഇവന്മാർക്ക് നാണമില്ലേ ഇവള് വരുമ്പോ നടക്കാൻ 
രാവിലെ ഒരു കാറും എടുത്ത് മൂട്ടി ഫിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിങ്ങനെ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ വായി നോക്കിയള് അതെ ഈ അലമ്പോടുകൂടെ മിണ്ടാൻ പോയി നിൽക്കണ്ട അതെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഒക്കെ വായി നോക്കിയടാ നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു ശ്മശാനം പോലെയാ വീട് അതുപോലെ തന്നെയാ ഞങ്ങളുടെ മാതി മക്കളെ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഓഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയസ്സിനെ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം സ്ഥലം പറഞ്ഞു തന്നാ പോരെ എപ്പൊ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാ പോരെ അല്ല പിന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ആശ കൊള്ളാം എന്താണത് ഇത്രേ ആൾക്കാരുള്ളപ്പോ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞെന്ന് തനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ക്യാപ്സൂൾ കഴിക്കാറുണ്ടോ ഇത് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് അല്ലേ അത് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് സാധാരണ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഇതെന്താ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ പറ്റിയ ഒരു കേട്ടോ നമ്പറുകളൊക്കെ കൊള്ളാം സംഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ടെടുക്കാൻ സമയമില്ല ചേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവിടെ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ നിൽപ്പുണ്ട് കുറച്ച് ഐക്യ കുറവുള്ള കൂട്ടത്തിലാ ചേട്ടൻ അവരുടെ അടുത്ത് എക്കിച്ചല്ലേ ഈ കത്തിയൊക്കെ പറ അവരാവുമ്പോ ചേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കും ഒക്കെ ശരിയാക്കാ ശരിയാക്കാന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് കാലം കൊറയായി ഇവിടെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല ആ പീഡിയക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്നും ഭയക്കാം കുട്ടികളുടെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ അതിനാ വൈക്ക് നടക്കൂലല്ലോ വേറെ പെരുബൈ നോക്കി പോവും അപ്പൊ ജോറായിട്ട് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാഗ് വേണ്ടേ മറന്നാണ് കഴിഞ്ഞു എന്റെ കതീശു എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം മരുന്ന് തീർന്നതിന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും വരുന്ന മരുന്ന് വാങ്ങി വരാം ശരി മാമ ഇക്കാന് വിഷമം തോന്നാൻ വേണ്ടി പറയണമല്ല ഞാനും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര കാലാ കഴിയാ കാലില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് എന്നാ ഇക്കാക്ക് അറിയാലോ അതും നമുക്കറിയാം നീ നൊലോത്സ മോറും കാട്ടി എന്നാലേ അത് പറച്ചോന് ഇഷ്ടാവില്ല എടാ എന്താ ഈ വരുമ്പോ പൊയില് വാങ്ങിട്ട് വരണം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എന്നോട് പറയണം ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ഈ ഉമ്മമാന് മറക്കല്ലടാ മറന്നിട്ടല്ലും കായില്ല ഞാൻ ഇന്ന് വരുമ്പോ എങ്ങനെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ പടശോ അറിയാം എന്റെ കാര്യം കടയെ പോയി സാധനം മടിച്ച കായ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും മയ്യ കടം വാങ്ങി മടുത്ത് അതും നന്നായി ആ ഇതാ കളിക്കാനല്ലേ കളിച്ചോളി 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 പാപ്പ വരണം കേട്ടോ എന്താടാ ഫിറോസെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോവാൻ ബാഗ് വേണം ഫോറിൻ മതി അന്തിക്ക് മുമ്പ് ഫോറിൽ പോയി വരാൻ വലിയ പാടാ എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മള് കൽപ്പിന്ന് മായിച്ചു കളഞ്ഞതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയല്ലടാ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കേ അനക്ക് എന്താ വേണ്ടിയത് നീ അസലായിട്ട് ഭർത്താനും പറയല്ലോ അപ്പൊ അനക്ക് അത് തന്നെ വേണം ഇപ്പൊ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സർവ്വ ചേത്താമാരെ കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടല്ലോ പൊന്നു കുട്ടികളെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉഷാറായിട്ട് കളിക്കെ കളിക്കെ കറി എന്താ വേണ്ടത് ഒരു ബീഫ് കറി എടുത്തു ആ എന്റെ അലിയാർക്ക നിങ്ങളിത് എവിടെ പോയി കിടക്കോ എന്താ രാജീവ് അപ്പൊ അഹം പിന്നെയും പിടിച്ചോ ആര് ആ ജോർജ് പുസ്സേ അലിയാർക്ക ഇനി ജോർജ് പുഷ് നേരിട്ട് തിരക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അതിശയമൊന്നും തോന്നില്ല 
അയാള് പ്ലെയിനിൽ കയറി പോകുന്നതിന് ദൂരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നടന്ന് കാര്യമില്ല നമ്മക്ക് ഇരിക്കാൻ നേരമില്ല എന്നൊരു പൈന്തൊല്ലി കേട്ടിട്ടില്ല അത് നിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ കറക്റ്റാ അലിയാരിക്ക ആ വാസു മുതലാളിയും കർണാടക മുതലാളിയും രണ്ടുമൂന്ന് തവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പടത്തോനെ അങ്ങനെ ഒരു വിളി കേൾക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ഈ ജന്മം തന്നെ ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആനക്കൊമ്പ് വേണം പെട്ടെന്ന് വേണം പണമൊക്കെ റെഡിയാ അവർക്ക് ഉടനെ പോകണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കമ്മീഷൻ തരാൻ നീ അവരിത് വാങ്ങാൻ വന്നവരല്ല ഞങ്ങളായിട്ട് കുത്തി ഇറക്കിയതാ സാധനം റെഡി ആണെന്ന ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ആനക്കൊമ്പിന്റെ കാര്യം അലിയാർക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഞങ്ങൾ തമാശ പറയാനുള്ള നേരമല്ലേ കാര്യം പറ വണ്ടി പാഞ്ഞു വന്നൊരു കടലാസ് പൂജയുണ്ടാക്കുന്ന മുരിയാൻ കൈയ്യക്ക സംഗതി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാധനം കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കണം അത്രയും വേണ്ടി വരൂ നിന്ന പടപടാൻ നമ്മൾ ശരിയാക്കി തരാം പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് ഇടപാട് തീർക്കണം അത് ഏറ്റു ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഹോട്ടലുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തരാം നിങ്ങൾ വരി വണ്ടി കയറി ഈ വഴിയൊക്കെ മറന്നോ മറന്നെങ്കിൽ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നില്ലേ ഇവരൊക്കെ വലിയ ബിസിനസ് പാർട്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവർ ഉള്ളതിലും നല്ല മുന്തി പൂർവ്വക്ക് ഇവർക്ക് ഐസിട്ടതിനായിക്കോട്ടെ അതിനെന്താ അലിയാർക്കോ കൊടുക്കാമല്ലോ കുളിയും കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുക നമ്മൾ പുരയിലൊന്ന് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് തേടി പോകാം എവിടെ പോയാലും ആനക്കൊമ്പിന് പാർട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് അലിയർ വരും അത് മതി പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ ഒപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കും അത് നമ്മൾ ഏറ്റിയെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ അമ്മനുള്ള ഇടപാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ ചെല്ലും ആനക്കൊമ്പും മുയലാളിനും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം തരും വിലയുടെ കാര്യം കൊണ്ടുപോകുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെയ്തോളും അതിൽ അലിയാർക്ക് പങ്കില്ല അത് മതി അലിയായിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം അതൊരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടണം ആ അത് തരാം ആ എന്നാ അഡ്വാൻസ് അയ്യായിരം രൂപ എടുക്കും ഇത് ജാസ്തി ഉണ്ട് താങ്ക്സ് അധികം ഒന്നും അലിയാർക്ക് മോഹല്ല പടച്ചുവിനെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ആര് എത്ര പേരത്ത് പൈസ വന്നേ ചില നേരത്തെ അലിയാര് വിളിച്ചാലും പടച്ചോൺ വിളി കേക്കും സൂറാ എന്നാലും കൈനറായി പൈസ വരാൻ പടച്ചോണി ആരെ കൊണ്ടുവന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ നിക്കല്ലേ നാല് നരി നരി പോലത്തെ പഹരി നമ്മളിങ്ങാത്ത് എന്തിനു ഓർക്ക് വേണ്ടത് ആനേന്റെ കൊമ്പ ആനേന്റെ കൊമ്പ ഇതൊക്കെ എവിടെ ആനേന്റെ കൊമ്പ് അതിനൊക്കെ വയ്യ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഈ ബാഗ് പിടി ഞാൻ കൊലെടുക്കട്ടെ എന്റെ ആങ്ങളയുടെ മോന്റെ ജോലിക്കാരും പറഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രി ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അങ്ങനാണോ അവൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാ ചെയ്യും പക്ഷേ സിഗരറ്റ് കൂടിന്റെ പുറത്ത് ഓർഡർ എഴുതി കൊടുക്കാനൊന്നും അവനെ കിട്ടുകയല്ല സത്യത്തിന് നിരിക്കു നിരക്കാത്തൊന്നും അവൻ ചെയ്യത്തില്ല അതാ ഇപ്പഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇങ്ങേറ്റ കൂടെ കൂടിയിട്ടും ദേവേട്ടൻ ഇത്ര പാവായി പോയല്ലോ 
വരണ വഴിയിൽ ഒരു ക്ഷീരണ യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു മയക്കി കിട്ടിയ പിന്നെ എന്നെ പോലും മറക്കും തടി കൂടുന്നുണ്ടോ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് മന്ത്രിയുടെ വകുപ്പ് മാനവ വികസനമല്ലോ തുടങ്ങി എവിടെ ചെന്നാൽ ഈ മന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിനെ പിടിച്ച കളി രണ്ടു നാലു ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ മന്ത്രിയാക്കി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ മാളിക മുകൾ ഏറിയ മന്ത്രിയുടെ മൂടുതിലാങ്ങി നടക്കുന്നതും ഭവാൻ അതേടാ തന്തയുടെ തലയ്ക്ക് തന്നെ തേങ്ങ ഇറഞ്ഞ് കെട്ട് നിറച്ചോ ആ ഭാർഗവേട്ടന് ഏതോ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതെന്തായി ആ അതെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ടാണ് ഒരു ഗൻ ഹിൽ റിസോർട്ടിന് പറ്റിയ സ്ഥലം ആ ഓ ഭാർഗവേട്ടൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സർക്കാർ വകയാണോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പട്ടയക്കാരുടെ കൈവശമാണ് അവരുടെ നേതാവ് ആള് വേന്ദ്രനാണ് വില കൊണ്ടെടുക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് അപ്പി എടുക്കും എന്നിട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഡീലക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു ഹോളിഡേ റിസോർട്ട് ഞാൻ പണിത് ഉയർത്തും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യുദ്ധമാണോ ഏ നമ്മൾ അഞ്ചു പേരും ചേർന്നുള്ള യുദ്ധങ്ങളെ ഈ ജനറൽ ഭാർഗവും പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളൂ ശ്രീമതിയുടെ ഭർത്താവ് സാക്ഷാൽ ഇന്ദ്രസേനൻ സിംഗപ്പൂരിൽ മന്ത്രിയെ സോപ്പ് തേച്ച് കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉടനെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ മഹതി പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിയാത്തി തരേണ്ടതാകുന്നു പാർഗവേട്ടൻ പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രധാന ജോലിയെന്ന് ഇന്ദ്രേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള സകല ഇടപാടും കയറി ഏറ്റോളും എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഓട്ടവും വെപ്രാളവും ഇനി ചുമ്മാ അല്ലടി ഓരോന്നുണ്ടാക്കി ഇടാനാ അത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അനുഭവിച്ച് സുഖിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളല്ലോടി അവനൊക്കെ ചുമ്മാ അടിച്ച് പൊളിക്കരുതി പാവം നമ്മുടെ മക്കൾ ഇപ്പൊ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുകയായിരിക്കും അതെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ സമയമാ പഠിത്തത്തിന്റെ എന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം അവരുടേതല്ലേ ശരിയാ നമ്മുടെയൊക്കെ മാക്സിമം എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ അവര് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായമാകുമ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പുറക്കുന്ന ശ്രീറാം ചിന്നാ തീരുന്നായിരിക്കും അവര് കമ്പനി കൂടുന്നത് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആയാലും ഞാൻ മാധവനെയും കൂട്ടരെയും വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി അവരേത് സമയത്തും പഠിത്തം തന്നെയാണെന്ന പത്രോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആരും കൂടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല എപ്പോഴും നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഏത് ചെറിയ കാര്യത്തിൽ അവർ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തണം നിങ്ങൾ അവനെ ഒന്ന് വിളിക്കേ പ്ലീസ് നോ സ്മോൾ തൊട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ അവനെ വിളിക്കില്ല നമ്മളൊരു മോശം മോഡൽ ആവരുത് അതിനെന്താ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാനാണെങ്കിലേ ഈ സ്മാള് തൊട്ടിട്ടേ അവനെ വിളിക്കാറുള്ളൂ നീ എടുക്കണ്ട പത്രോസിന് വിളി ഞാൻ പത്രോസാ പത്രാസ നീ വലിയ പത്രാസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട നീ വെറും പത്രോസാ ഊടാ പിള്ളേരെ വരാ പിള്ളേര് പഠിക്കല്ലേ ജോക്കർ എന്താ അതെ ഇവിടെ ജോക്കർ എന്നൊരു സിനിമ കളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സിനിമയാ അവര് കാണാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവര് വരുന്നില്ല എടാ പത്രോസേ നീ പറയുന്ന സത്യമാണോടാ എനിക്കൊരു സംശയം നീ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പറയുകയാണോ എന്ന് അയ്യോ എന്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഞാൻ അത് കരുതിയിട്ടില്ല ഇത്രയും തങ്കക്കുടം പോലത്തെ കുട്ടികള് ഇക്കാലത്ത് ഇത്രയും ബോധമില്ലാത്ത അല്ല ലക്ഷ്യബോധവും അനുസരണയുള്ള കുട്ടികളെ കാണാൻ കിട്ടില്ല ഇതൊന്നും അവന്മാരെ ഒന്നിച്ച് നീ പറയരുത് ഇതൊക്കെ അവന്മാരുടെ തന്തമാര ഗുണവാ ഏ മനസ്സിലായോ അത് പിന്നെ നേരത്തെ മനസ്സിലായില്ലേ ദാ നീ പിള്ളേർക്ക് നല്ല ആഹാരമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ഉണ്ട് വയറ് നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മട്ടനും ആടും ചിക്കനും കോഴിയും ക്രാബും ഞണ്ടും കൊഞ്ചും ആ മതി മതി നീ കൂടുതൽ കൊഞ്ചണ്ട കൊഞ്ചുണ്ടോ എന്നാ അടിച്ച് കൊഞ്ചാകയാണ് പിടിച്ച കൊഞ്ചനെ പൊരിച്ചു കൊടുക്കയാണ് ആരുടെ അവിടെ കൈകൊട്ടുന്നു ഏ അത് കൈകൊട്ടുന്നതല്ല ആ മാർക്കോസ് ചപ്പാത്തികളും ആവും അടിച്ച് കുഴക്കുന്നതാണ് ആ മതി മതി നീ പോയി പണികളൊക്കെ ചെയ്യുക്കി ഇത്ര ഭംഗിയായി പറയാൻ താൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു എഴുതി പഠിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി എഴുതി പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ എന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരോട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരുടെ മുമ്പിലുള്ള തന്റെ പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് സംഭവം താൻ അങ്ങനെ പൊങ്ങണ്ട ഞങ്ങളെ കാശ് വെച്ച് ചീട്ട് കളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാൽ അതെ കള്ളു കുടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന് എന്റെ വാപ്പ പഠിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ എല്ലാം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കളേഴ്സിനെ ക
പത്രോസിയായിട്ടുണ്ട് വിഷമം തീർക്കാം കാശ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ സാധനം എടുക്ക് ഇടപാടുകഴിഞ്ഞാൽ <laughs> അതുകൊണ്ട് നമ്മള് മാറി നിന്നിട്ട് കൊമ്പും കൊമ്പിന്റെ ആളും ഇങ്ങൾ ചെന്ന് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച് ആന കൊമ്പ് നിങ്ങൾ കൈയോടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്റെ അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൊമ്പുണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞാ മതി കൊമ്പുണ്ട് കൊമ്പുണ്ട് നല്ല വെണ്ണ പോലത്തെ കൊമ്പ് പറപടാന്ന് അറിയിക്കോളി പിന്നെ നമ്മള് അന്വേഷം ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നാല് രാജേന്ദ്ര ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടിരിക്കും ശരി മുതലാളി ആ പോണതാണ് മുതലാളി നിങ്ങൾ നേരിട്ട് എന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി റെഡി കേസ് എന്റെ മൂപ്പര് വലയിൽ വീഴും പിന്നെ വില കുറപ്പിക്കാനുള്ള അംഗം പറ്റിയാൽ മതി പടപടാതെ എന്ന് ബിസിനസ് ഉറപ്പിച്ച് സാധനം വാങ്ങി വരും ഞാനിവിടെ വണ്ടി വിളിക്കാമല്ലി നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമുക്ക് സംസാരിച്ചു വെറുതെ സമയം കളയണ്ട നിങ്ങൾ വില എത്ര തുറന്നു പറ ഞങ്ങൾ റെഡി ക്യാഷ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തൊരു ശല്യമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ആനക്കൊമ്പും ഇല്ല അതിന്റെ ഒരു ഇടപാടും ഇല്ല ആനയുള്ളടത്തല്ലേ ആനക്കൊമ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ വനവകുപ്പിന്റെ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല ഉള്ള സത്യം തുറന്നെന്ന് പറയാം ആനക്കൊമ്പിൽ ശില്പം തീർക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ വന്ന സായിപ്പന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാ തുടങ്ങ അതുകൊണ്ട് മോഹവിലയൊന്നും കിട്ടില്ല എന്തായാലും നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം അതെ എന്താ ഈ പെട്ടി നിറയെ കാശ വില ഉറപ്പിച്ചോടെ ഞങ്ങൾ തരാം ഇപ്പ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസമായില്ലേ തടി വലിക്കാൻ ഇത് ആനയുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ആനക്കൊമ്പ് ഞാൻ ഈ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല എനിക്കതിന്റെ ബിസിനസും ഇല്ല ആരാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടതേ അലിയാര ബ്രോക്കർ അലിയാർ ആണോ ബെസ്റ്റ് അയാളെ നേരി കണ്ട നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ അയാളെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഈ കൊമ്പിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുക രൂപ പതിനായിരം അലിയാരി വാങ്ങിച്ച എന്തെങ്കിലും ഇടപാടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അലിയാരി കാശം വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കോ അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചു നിൽക്കാതെ വില പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കുക ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മണ്ടന്മാരുണ്ട് തടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആനയുടെ കൊമ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നിങ്ങളോട് പണം വാങ്ങിയത് അയാളും എടുക്കും ആനയുടെ കൊമ്പ് ഊരി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് എനിക്ക് ചിരിയാ വരണം വേഗം ചെന്ന് അറിയാറോട് കാശ് വാങ്ങി അയാളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന കാര്യം ിയാരെ അലിയാരെ അലിയാരെ വിളിക്ക 
എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല ആന എന്റെ കൊമ്പ് പിടിച്ചുള്ള കളി വേണ്ട വേണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അടി കൊറേ കൊണ്ടില്ലേ അതെ നമ്മളിത് കേക്കണം കായില്ലാണ്ട് പോരല് വന്ന് നീ മോറ് വീർപ്പിച്ച് ഭർത്താലും പറയും എന്നാലോ ആരും കുപ്പിയിലിറക്കി എന്നാലും കായ ഉണ്ടാക്കി വന്നാലും ഈ നമ്മളെ ചീത്ത പറയും നമ്മളൊരു തലവിരി ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഫലം ഒരു പണിയില്ലാതെ രണ്ട് കൊമ്പായിട്ട് ഒരു ആന നിക്കുന്നുണ്ടപ്പം നമ്മക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നി അത് കണ്ടപ്പം ഓൽക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നി അതാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് വല്ലതും പറ്റിയോ കാര്യമായിട്ട് പറ്റാനല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും തല്ലുവോ ഇടോ വലിയാതെ താനതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബിസിനസ്സിലേക്ക പോയത് ആനയും ആന കൊമ്പും പിടിക്കാൻ താൻ ആരാ വീരപ്പനോ ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യവും തരികൊണ്ടായിരുന്നുള്ളോ വീട് പട്ടിനൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നോക്കുവോ കെട്ടിയാലും കുട്ടിയാലും ദണ്ണം കാണുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പണി ചെയ്തു ഈ പാവത്തിന് കൊറച്ച് പൈസ കൊടുത്തേക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കുട്ടികൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോന്നോ തൽക്കാലം ഇതാ ഇതിരിക്കട്ടെ ഇതാ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ തരുന്നതാണ് സന്തോഷമായിട്ട് മേടിച്ചോ നമ്മുടെ ഐവർ സംഘത്തെ ഇത്ര നേരമായിട്ടും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇതാ വരുന്നു ആ ഇവിടെ ആ വന്നല്ല ഈ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ഫാഷൻ ഷോ ഇല്ലേ എത്ര എത്ര ഹരങ്ങൾ എത്ര എത്ര വേഷങ്ങൾ അതെ ഇത്രയും സ്റ്റൈലൊക്കെ ചെത്തിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്ന മാറില്ല സ്റ്റൈല് മാത്രം കണ്ട് പുറകെ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഞങ്ങള് മൈൻഡ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ ഓ അതെ ഇപ്പൊ പുറകിലുള്ള പെൺപിള്ളേര് തന്നെ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള് നിങ്ങളെ പറ ചെത്തിയെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഡ്രസ് വാങ്ങിത്താ അല്ലേടി അതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് ഡ്രസ് വാങ്ങിത്താ എന്നാ ഞങ്ങളും കോളേജ് ചെത്തി നടക്കാം എന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ കിലോ മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ തക്കാളിക്ക തമാശ പറയാ തമാശയൊന്നുമല്ല തക്കാളി കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപ ഇന്നലെ ആ ജംഗ്ഷനിലെ ലോറി കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടു രൂപയ്ക്ക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് മുപ്പത് രൂപയും അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ കടയില് ഇന്നത്തെ വിലയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉള്ളിക്കോ ഉള്ളിക്ക് അമ്പത് രൂപ നിർത്തണോ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സാധനം വേണ്ട ആ ലിസ്റ്റ് കിടന്ന് അല്ല താനിത് എന്ത് ഭാവിച്ച പകുതി സാധനം പോകി കഴിഞ്ഞപ്പോ സാധനം വേണമെന്നോ ഇവിടെ താമരമായിട്ട് തുള്ളാനിരിക്കുക താൻ കൊള്ളയടിക്കാതിരിക്കല്ലേ മര്യാദക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണോ മര്യാദക്ക് പൊതിഞ്ഞ സാധനം എടുത്ത് കാശ് നേട്ട് പോ വെറുതെ വേഷം കിട്ടരുത് എന്താ പറഞ്ഞത് വേഷം കിട്ടരുതെന്നാ എന്റെ അമ്പ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ എന്ത് ഇവിടെ മനുഷ്യരെ കൊന്നു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കളയാൻ പോകാൻ ആരെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിന്റെ തന്ത ഇണങ്ങി അവൻ തരാം വേണ്ട വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പോന്നോ ഇനി പോരാ വേണ്ട ഓ <laughs> 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 
സാറിന്റെയും മന്ത്രി ഇന്ദ്രസേനൻ സാറിന്റെ മക്കളാ ഈ മാർക്കറ്റിലുള്ള അവിടെ അവര് വെറുതെ തല്ലിയതാണ് ഞാൻ ഒന്നും തൊട്ടേ ഉള്ളു പിടിച്ച് കേട്ടോ അല്ലതിനെ അയ്യോ എന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം മിസ്റ്റർ ഭാർഗവൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി ചില മാറ്റേഴ്സ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുണ്ട് ആ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയെന്നുള്ള വിവരം സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല മേ ബി പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായ സംഭവത്തിന് തുടർച്ചയായിരുന്നു അത് ഞാനത് അന്ന് വാങ്ങിച്ചതിരുന്നു ഈ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസും റോങ് ഡയറക്ഷനാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരിയസ് ആയ എന്തെങ്കിലും ഐ മീൻ ഡ്രഗ്സ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നോ ഡ്രഗ്സിന്റെ കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ലിക്കർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ദേ ആർ നോട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് അറ്റ് ഓൾ അറ്റൻഡൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ ഐ വാണ്ട് ദം സെവർ ലൊക്കേഷൻസ് 
ബട്ട് ദി ലാസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് അതെല്ലാ ലിമിറ്റുകൾക്കും അപ്പുറമായിരുന്നു സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റ് നടത്തുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു ഇമ്പോസിബിൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും അവരെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റൂ സംഭവിച്ചു ഒക്കെ സംഭവിച്ചു ഇനി അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്ലീസ് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരും നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റുക ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്കിളാണ് സത്യം നിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ സർപ്പേര് കളഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത് വാശി എനിക്ക് നിങ്ങളെ അല്ല കാണേണ്ടത് ആ പരമ തെണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങൾക്കും കൂട്ടിയെത്തുന്ന ആ കള്ള കഴിവുള്ള പോലെയല്ലേ അവനെ അപ്പോ നീ തെറ്റ് സമ്മതിച്ചു അല്ലേ സമ്മതിച്ചു ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് നീ ചെയ്യില്ല അല്ലേ ഇല്ല എന്റെ വ്യാകുല മാതാവാണ് പള്ളിയാണ് കർത്താവാണ് മുതലാളിയാണ് കഴിവട്ട മോനെ ത്തരം കാട്ടിയിട്ട് കള്ളക്കരച്ചിന് അടുത്ത് കാലെ വീഴാമെന്ന് നോക്കിയാ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചോ ഒരു കള്ളക്കരച്ചില് നടത്തി ഒരു മാപ്പം പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വല്ല വിചാരമുണ്ടെങ്കിലേ അതിപ്പോഴേ മാറ്റിക്കോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും സൗകര്യത്തെ വളർത്താമെങ്കിലേ അതൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കറിയാം മക്കളാണെന്ന് കരുതി എന്തും ക്ഷമിക്കുന്ന തന്തമാരല്ല ഞങ്ങൾ ആരും അത് ഓർത്താൻ നന്ന് ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ തന്തമാര് ജനിച്ചപ്പോഴേ മന്ത്രിയും കോൺട്രാക്ടറും എക്സ്പോർട്ടറും പ്ലാന്ററും ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു നീയൊക്കെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് സൂചിക്കുന്ന ഇതേ പ്രായത്തിൽ കഴുതിയെ പോലെ അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ നീയൊക്കെ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു അവസരം കൂടി തരുന്നു മേലെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ എടോ പത്രോസായി താൻ ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവ് നോക്കണു വെറുതെ ഈ പോത്തിനെ പോലെ തല്ലെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്ന എന്തിനാ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ അച്ഛാൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കാണാത്ത ഇനി എന്താടി ഉള്ളത് അതല്ലെന്ന് ഈ കണക്കിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര ദിവസമായി പറയുന്നു ഇതൊന്ന് നോക്കാൻ അത് തോളെ കയ്യിരണോ കണക്ക് നോക്കിയാ പോരെ അടിത്തറ കെട്ടിയത് മുതൽ ഭിത്തിയുടെ പണി തീർന്നത് വരെയുള്ള കണക്കായത് അത് ഇതും മറ്റതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം രൂപ എന്താ വേവല മാതാവേ പിള്ളേർ ഒരു ടൂറ് പോയപ്പ വീടിന്റെ ഇത്രയും പണി ഇനി ജനലും വാതലും എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു തുകയാവും കോച്ചി വിസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ആനമയക്കും വാറ്റും കൂടി കളിച്ച ഇന്നും കുടിപ്പിച്ചത് ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് അവരൊന്ന് ടൂറിന് വിടണം അവര് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വീട് പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് സെക്കൻഡ് നൈറ്റ് തേർഡ് നൈറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു ടൂർ പോകാൻ എന്റെ ഈശ്വര ഇന്നലെ ഭൂമി കുലുങ്ങിയോടി അവന്മാരുടെ തലച്ചോടെ കണ്ടില്ലേ വാ ചെന്ന് നോക്ക ഹലോ നിങ്ങളോടാ അല്ല ഇത് എന്തു പറ്റി അഞ്ചു പേരെ ഒരുമിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു അതെ എക്സാം എടുത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചോട്ട് ചിരിച്ചും കളിച്ചും ഞങ്ങൾ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി അത് തെറ്റായി പോയി നിങ്ങൾ ദൈവീതൊന്ന് പോകും അല്ല പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സമയം കളയാൻ നീനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ വരുന്നത് എക്സാം ഫെയിലായാൽ എല്ലാം വേസ്റ്റല്ലോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന്റെ ഫീലിംഗ്സ് ഓർക്കണ്ടേ ഇന്നലെ എന്താ ഉണ്ടായി പ്രിൻസിപ്പൽ പാരന്റ്സിന് വിളിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് കോവിന്ദിന്റെ അച്ഛൻ വലിയ സീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വരട്ടെ
പിതാശ്രീകൾ വന്ന് വിരട്ടി നമ്മുടെ ചുണക്കുട്ടന്മാർ അപ്പോഴേ പടം മടക്കി അതാ കാര്യം നല്ല തല്ല് കിട്ടി കാണും അത് ഉറപ്പ് ഹോ എന്തൊരു ശൗര്യമായിരുന്നു എന്തെല്ലാം പോസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഹാ ഇത്രേ ഉള്ളു വീരവാദത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം എന്നാലും മരത്തണലാണെന്ന് കരുതി തൊട്ടാവാടിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന പോലെയായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആശിച്ചു എല്ലാം വെറുതെയായി കഷ്ടം നിർത്തല്ലേ അവിടെ പൊടിയോ ചെയ്തി എന്തോ ചോദിക്കോട്ടെ 
ഇത്തിരി സൂക്കിയത് കൂടുതലാ ും <laughs> 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 അതിന്റെ ഓണം കാണാനുണ്ട് വാ നമുക്ക് പോവാ ഇന്നത്തെ കൊണ്ടതായി സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ഇതോടെ നമ്മുടെ പിണക്കൊക്കെ തീർന്നു നാളെ മുതൽ ഡെയിലി കളി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ വികാരം എന്താണെന്ന് അങ്ങ് ദയവായി മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ബോധിപ്പിക്കാനില്ല മിസ്റ്റർ ഭാർഗവൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ ഈ നിലയ്ക്ക് അവർ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഫാദേഴ്സിനും ഈ സമൂഹത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വിഷമുണ്ടായിക്കൂടുന്നില്ല നിങ്ങളോടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ പോലും ഞാൻ രഹസ്യമായി അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ വളരെ സേഫാണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആ വീട് എല്ലാ ദുർമാർഗങ്ങളുടെയും ഒരു കലവറയാണ് ലിക്കർ ഗാംബ്ലിംഗ് ഫോൺസിംസ് ഈവൻ കോൺഗേഡ്സ് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും പദവിയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ധൈര്യമായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എന്നെ തല്ലല്ലേ പോലെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ കണക്ക് എവിടെ തണ്ടി നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് സ്ത്രീയനം കിട്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച കാശിന്റെ കണക്ക് എവിടാ കൈ രണ്ട് പുറകെ കെട്ടിട്ടിട്ട് കണക്ക് വെച്ച് ഞാൻ എവിടുന്ന് കണക്കെടുത്ത് കാണിച്ചു ലക്ഷം രൂപയല്ലേ ബാക്കി രണ്ട് രൂപ നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി താഴെ വീണ കാലി ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ വരാനുണ്ടോ ഉണ്ടോന്ന് ഉണ്ട് ഇല്ല ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഒറ്റക്ക് വരാറില്ല പക്ഷെ ആണുങ്ങളും കൂടെ വരാറുണ്ട് എവിടെയുള്ള എനിക്കറിയില്ല കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ പറയാ ഇതിനാ വരുന്നേ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി അല്ലേ അവരിങ്ങനെ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മുറിയുടെ അകത്ത് ഒരു വാലടിച്ചുള്ളു പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഒരു അനക്കൂല എത്ര തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് 
അഞ്ചെട്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടക്കിടപ്പോഴും മുട്ടും കാരണം അവർ ഒറ്റക്കാണ് അത് കോളേജ് ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലതൊക്കെ ഇടയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനാമത്തെ ചെലവൊക്കെ ഉണ്ടല്ല ആ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ ബാക്കി പിന്നെയും കാണണല്ലോ പിന്നെ കാണണല്ലോ ആ അതല്ല ഞാനിപ്പോ തന്നെ മൂന്ന് രൂപ നാല്പത്തഞ്ച് പൈസ ഇന്ത്യൻ മണിയേ എത്ര ആ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു പൈസ നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാനിപ്പോ അയ്യോ മുതലാളിക്ക് അറിയോ ചിലപ്പോ മാധവ് കുഞ്ഞു പറയും ഗോവിന്ദ മോന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ എടുക്കാൻ മറ്റു ചിലപ്പോ ലൂക്കുമോൻ പറയും അജ്മലിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ എടുക്കാൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ മോനും തല്ലും ഈ മോനും തല്ലും രണ്ടുപേരുടെയും തല്ലു കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഞാൻ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കും നമുക്ക് എന്ത് ജോലി ഒരു ആത്മാർത്ഥമാണോ ആ ഇനി വേറൊരു കാര്യം മുതലാളി തല്ലു പറഞ്ഞ് മുതലാളിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ അത്രക്ക് മതിയായി എനിക്ക് എല്ലാം മതിയായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എടാ ഭാഗങ്ങളിൽ എടുത്തോണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറിയിക്കണം മനസ്സിലായോ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വഞ്ചിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാലകം അച്ഛനായാലും ശരി മക്കളായാലും ശരി ആരായാലും ശരി ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് നിങ്ങളോട് ഇനി യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ച വരും ഇതാ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വഴി ജീവിക്കുക ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മേലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി പോരുത് വിണ്ടിപ്പോരുത് ആ എല്ലാവരും വണ്ടി കയറി ടാ എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂടാ അച്ഛന്റെ സ്വരവും ഭാവവും കണ്ടാൽ അറിയാം അവർ സീരിയസ് ആണ് അങ്ങനെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്കും വാശിയാടാ എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല അവർക്ക് നമ്മളെ വേണ്ട നമുക്ക് അവരെ വേണ്ട എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂടാ എടാ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിനൊരു ത്രില്ല ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാത്തവരാണ് വിചാരിച്ചാൽ മതി വഴികളൊക്കെ താനെ വന്നോളൂ നിങ്ങൾ വാ എന്താ പട്ടികളെ ഒച്ചുടി പോകുന്നോ ചേട്ടാ പ്ലീസ് ചേട്ടാ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്റെ പിള്ളേർ നേരെ നീ കൈ നോക്കുന്നല്ലോ 
മക്കളില്ലാത്തവരും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റെങ്ങോടും പോയിട്ടില്ല അവരെവിടെ താമസിക്കാത്ത പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങളും കൂടെ വരാം നമുക്ക് അവരോട് പോയി നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ പറയണ കള്ളാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്താണ് പരിപാടി നിങ്ങളെയൊന്നും കാണണേ ഇല്ലല്ലോ അതെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചില ബിസിനസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ അല്ലടാ അതെ 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 ഇവിടുത്തെ എം ഡി ആളങ്ങനെ ഇപ്പം ഗൗരവക്കാരനാ എന്താ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അകത്തുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ താൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണോ മറ്റേ തട്ടിപ്പായിട്ടൊക്കെ നടന്നത് തട്ടിപ്പല്ല മൊബൈൽ വാടിയപ്പോ അത് നിർത്തി പിന്നെ വിൽക്കാണ്ട് ബാക്കി വന്ന മരുന്ന് മുഴുവൻ ഞാൻ അവിടെ കഴിച്ചി തലച്ചോറ് കയറ്റി അങ്ങോട്ട് വികസിച്ച് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് ബാധിച്ചാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ എം ഡി ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന എന്ത് എം ഡി ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന ഇന്നത്തെ കാർഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കും വേണ്ട സാർ ഞങ്ങൾ നിന്നോളാം സാർ ഞങ്ങളൊരു ജോലിക്കായിട്ട് വന്ന ജോലിക്കോ ഞാൻ എവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അതല്ല പുതിയ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് ആളെ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കല്ലോ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റാഫിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനുകളായി ജോയിൻ ചെയ്യും ഐ എം സോറി തൽക്കാലം ഞാൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് എനിക്ക് അല്പം തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കേടാ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും വെറുതെ വരാറില്ല ഞങ്ങൾ ഒരാവശ്യത്തിന് കാണാമെന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായി കുറച്ച് അടിയും തടവൊക്കെ പഠിച്ച ആരെയും തല്ലി വീട്ടാന്ന് മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ആരെയും തല്ലാനും അക്രമിക്കാനും കൊല്ലാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല 
അയോധന കലകളിലൂടെ യുവാക്കളെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായി പക്വത ഓടിപ്പിക്കുക അതാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയല്ലോ അത് കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റിയ ജോലി എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ആഹാരമൊക്കെ നന്നായിരുന്നോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ അരക്കി നോക്കാലേ ആ പിള്ളേരൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അതങ്ങനെ മറന്നുകള നിങ്ങളെ പോലെ എനിക്ക് ശവിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭൂതകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു മാംസപേശികളുടെ കരുത്ത് കൊണ്ട് എന്തും നേടാമെന്ന് അഹങ്കരിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ അടിച്ചൊതുക്കിയിട്ടുണ്ട് പണക്കാർക്ക് വേണ്ടി നടു റോട്ടിലിട്ട് ഞാൻ തല്ലിയ ഒരു നിരപരാധിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതോടുകൂടി മുടിഞ്ഞ എല്ലാ പരിപാടിയും ഞാൻ നിർത്തി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പെങ്ങളാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ അച്ഛന്മാർക്ക് സമ്പത്തും പദവികളും ഉണ്ടെന്ന അഹങ്കാരമാണ് നിങ്ങളെയും വഴിതെറ്റിച്ചത് സത്യത്തിൽ എന്താ പറയണ്ട ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും പശ്ചാത്തപിക്കുക അത് നന്നായി തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മുന്നിൽ അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചു കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം ആശാന ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിയാലോ എന്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ബംഗ്ലാ അവിടെ ഒഴിഞ്ഞിടപ്പുണ്ട് അവനങ്ങ് അമേരിക്കല അതൊരു പെയിൻ ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് ആക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമാവും എന്തേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാ ആശാനെ ഉമ്മയാണ് ഒരു അഞ്ചു രൂപ തന്നെ അഞ്ചു രൂപ തന്നെ വേണോ നാല് രൂപ വന്നാലും മതി കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസമായി ഇവനാണെങ്കിൽ പട്ടി കിടന്ന് പകുതിയായി വായി നല്ല ചൊവ്വേ നേരം ഉപനീര് കൂടി വരുന്നില്ല നല്ല വാളമ്പിൾ ഇന്നാ മതി ഉപനീര് താനെ വരും ഞങ്ങൾ ഈ ഗതിയിലായ താൻ ഒരുത്തം കാരണ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നോ നശിപ്പിച്ച് നരകത്തി തള്ളിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ട പട്ടിണി കിടന്ന് പഞ്ചറായി ഇക്കലക്കിന് പോയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം മരണമായിരിക്കും അത് ഉറപ്പാ ഓഹോ ചീട്ടുകളി കള്ളുകൂടി പെണ്ണുകുട്ടി കൊടുപ്പ് കുറെ വേലകളൊക്കെ അറിയാലോ ഒന്ന് വിട്ടുപോയി എന്താണ് കള്ളവാറ്റി ഇതൊക്കെ നല്ല വശമല്ലേ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാള പെറ്റുന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കയറെടുക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഈ കാളകൾക്ക് ഒരു ചാൻസും കൂടി കൊടുത്തേക്കാം ആ കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ട ആ നിമിഷം പഠിക്ക് പുറത്താ മനസ്സിലായോ എന്ത് മനസ്സിലായി പട്ടി പുറത്താ പട്ടിയല്ല പഠിക്ക് പുറത്ത് എടാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി അതെടുക്ക് തള്ളി തുറക്കാമെന്ന വാതിൽ താനെ തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഞാനിപ്പോ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു മുതലാളി വാസു മുതലാളി നമ്മളാ അലിയാരി അല്ല അലിയാലോ എന്താണ് രാവിലെ ഒരു വരവ് ഒരു ചെലവിനേക്കാൾ നല്ലതല്ല മുതലാളി ഒരു വരവ് തല്ലേ ഞങ്ങൾ ചെലവ് തള്ളിയതാ ആനക്കൊമ്പ് പതിക്കാൻ പോയ അള്ളാ പടുത്തോനെ ഏത് ആനന്റെ മൂത്ത് കൊമ്പ് മുറിച്ചാലും അലിയാർക്ക് പാട് എന്തുപാടാ അത് നീട്ടി അടിയുടെ പാടാണ് മുതലാളിമാരൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ ഞമ്മക്ക് മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ തനിക്ക് കൂടിയ എന്നർത്ഥം അല്ലെ പടുത്തോന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുറവും വരില്ല പിന്നെ ഞമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ 
അവർക്ക് സോപ്പ് ചീപ്പ് കണ്ണാടി വെക്കുമുടി ചാന്ത് കൂന്ത് കൂന്ത് കണ്ട ചാന്ത് മതി ആ അതൊക്കെ വാങ്ങണ അല്ലെ ഇന്ന് ഫ്രീ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ ഈ മാസം ഡേറ്റ് ഇല്ല എല്ലാരും കോളേജിൽ പോകാനുള്ള ഒരു കത്തില്ല ആ നില് അല്ല ചെല്ല് ഒന്ന് വേഗം റെഡിയാവില്ല ഇനി കോളേജിൽ പോകാൻ സമയമായി അലിയാടിക്കയോ എന്താ ഞങ്ങളൊക്കെ മറന്നോ എങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പൊ മയ്യത്തായി എന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ അല്ല നിങ്ങള് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ എന്തിന്റെ പഠിപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പരീക്ഷ കൂടിയുണ്ട് അത് പാസ്സായാലും ജോലി കിട്ടും പഠിച്ചോനെ അതെന്ത് കൂത്ത അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചോന്ന് അവന്മാരെ കണ്ണുപെട്ടിട്ടില്ലേ അതൊന്നും പോരാ അലിയാടിക്ക ഇനി മൂന്ന് മാസം കൂടി പഠിക്കണം ഇവിടെ ആവുമ്പോ എന്തിനും ഏതിനും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും പരീക്ഷ വരെ രാത്രി സ്വസ്ഥമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം അലിയാരുക്ക തന്നെയുമല്ല ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പുതിയ കുട്ടിയുടെ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ വളരെ മിടിക്കുക റസിയ ഇതാണ് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചോൻ ഓരോന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പത്രത്തിലൊരു പരസ്യം കണ്ട് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ അച്ചായന്റെ ബംഗ്ലാവ് ഹോസ്റ്റലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെവിടെയാ ഇവിടെ അടുത്ത എങ്കിൽ അലിയാരിക്ക ചെന്ന അതിന്റെ വിവരമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ ഓ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഒന്നും താമസിക്കാൻ വേണ്ട സാധാരണ പാർട്ടീസ് അല്ല വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികളാ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം അല്ലടാ പിന്നെ അത് നമ്മക്ക് അറിയോട് നിങ്ങളും വലിയ തടവാട്ട് പറഞ്ഞ കുട്ടികളാണെന്ന് അവര് എത്ര പേരുണ്ടാവും അത് നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പിന്നെ കാറും ബംഗ്ലാവും നിറയെ ആനയൊക്കെ ഉള്ള കോടീശ്വരന്മാരെ മക്കളാ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരാ അവരുടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോണം അതെ പിന്നെ ആഹാരം നല്ല ഒന്നാം തരം ആഹാരമായിരിക്കണം അതിന്റെ പട്ടിക എന്താ അവര് വരുമ്പോ തന്നോളൂ സമയാസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്ക തുണി വീണൊക്കെ മോറി ഇസ്തിരിട്ട് കൊടുക്ക എന്ന് വേണ്ട അവർക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കേട്ടു അവരിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അഡ്വാൻസ് തരുമല്ലോ ഇല്ല അതെന്താ അതെ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഹാപ്പി ആണോ എന്നറിയാൻ കുറച്ച് ദിവസം വേണമല്ലോ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള തുക ഒന്നിച്ചേ തരൂ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആക്രാന്തം പിടിച്ച് കായി കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇടങ്ങാറുണ്ടാക്കരുത് അവര് സന്തോഷമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തുക കൂടുതലും തരും അവര് തന്തമാർ അങ്ങനെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇങ്ങക്ക് ഒരു ഉറപ്പിന് മൂന്ന് മാസത്തെ അവധിക്ക് ഒരു വെറും ചെക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായി ആ അലിയാരിക്ക ഉറപ്പ് തരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കുട്ടികൾ നല്ല സുന്ദരി കുട്ടികളാ അവരോട് ഇടപെടുമ്പോ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം അതെന്തിനാ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ അവരെ ലൈനടിക്കാൻ അവര് കളി പറയാനോ കൊഞ്ചാനോ നിങ്ങൾ തുണിയണ്ട അവരുടെ തന്തമാരോ അതൊന്നും പൊറക്കൂല അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ തുക ഒന്നിച്ച് അവസാനം തരാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അടി കിട്ടിയ ശേഷം അലിയാർക്കൊരു ക്രൂ തന്നെയില്ല എന്ന് പറയരുത് ആട്ടെ നിങ്ങൾ ആഹാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ നോക്കുന്നു ഇവിടെ അതിനിവിടെ ചീഫ് കുക്കും രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റും ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഇതെന്താത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ യൂണിഫോം അത് ഇത് പത്രോസ് മുന്നാടൻ ഒന്നാം തരം പാചകം അതെ എന്നാ പിന്നെ പത്രോസ് ഒന്നാടൻ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ താമസത്തിന് വരുന്നല്ലേ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആണ് സാറാമ വളരെ ജോറായി എനിക്ക് പുരുക്കി ചെയ്യൂ നിങ്ങള് സത്ര സത്ര അല്ലാസ് നിങ്ങളെ ചെക്ക് അവിടെ പിടിച്ച് വെച്ചോളി ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിലും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും ഒക്കെ ആളെത്തിച്ചൊടുക്കാൻ ഞമ്മളാ ഇത് ഓടാനും മണ്ടാനും ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ കുറെ ചെലവുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണക്കാക്കി എനിക്ക് തന്നച്ചാ മതി പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ നാളെ ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയാണ് പതിവ് പിന്നെ അലിയാരുടെ സ്വന്തം പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് ചെക്ക് കിട്ടിയാലും മതി അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളിതാ പിന്നെ അലിയര് പൊയ്ക്കോളി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അലിയര് സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങനെ പൊയ്ക്കോളൂ താങ്ക് യു 
ും <laughs> 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 മാഡത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് കുക്കിന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ കുക്ക് പത്ര സേട്ടാ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ മീനു ഒക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ചെടുക്കും പെട്ടെന്ന് വേണം ഓ മാർക്കോസ് ഞാൻ ആ തരുണിമണികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നീ വരണ്ട അവിടെ ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇത് വലിയ ചതിയായി പോയി നാണം കിട്ടുപോയി കരണക്കുറ്റി നോക്കി ഓരോ പൂശ പൂശിയാലോ ഒന്ന് പതുക്കെ പറയാ എടാ ഇപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെ തോന്നും നാലു തരം വല്ലാം തിന്നാനും കിടന്നുറങ്ങാനും ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവലോ അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാ മതി തൽക്കാലം അതിനിപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുത്താൽ അത് ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം മനസ്സിലായടാ എന്റെ മക്കളെ കടലാസ് എഴുതി തീർന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസാ എന്റെ വേഗല മാതാവെ തിന്നാനായിട്ട് കുറെ എണ്ണത്തിന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി ഇല്ല എനിക്കിത് വേണ്ട ഈ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി വേറെ ഒന്നും ആഹാരം പൊതുവെ മോശം കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെങ്കിലും പോയി ട്രെയിനിങ് നടത്തിയിട്ട് തുടങ്ങിയ പോരായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് പേ ചെയ്ത് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ലോ ശരിയാക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ മോശമാണ് ഗോപിക 
ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു പണിയെടുക്കില്ല അവളുമാരാകെ മാറിപ്പോയടാ എത്ര പെട്ടെന്ന പഴയതല്ല മറന്നത് മറന്നതല്ല അവളുമാര് ഭാവിക്കുന്നതാ അന്നൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അവളുമാർ എത്ര അടുത്ത അതെ അവളുമാര് മനസ്സു വെച്ച എത്ര സോഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളോട് മൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു വലിയ ജോലിയെ കിട്ടി നല്ല നിലയിലായപ്പോ അവളുമാര് നമ്മളെ മറന്നതാ എനിക്ക് മടുത്തു ഞാൻ അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോവാ എന്ത് സംസാരിക്കാൻ എടാ കാശിലെന്ന എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ ഇതാ അത് മനസ്സിലാക്കാ അതിന് സംസാരിച്ചിട്ട് മാറി പോണെ പോട്ടറാ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ വർക്കിയാസിന് കൊടുത്ത വാക്ക അത് മറന്നിട്ട് ഒരു കളിയും വേണ്ട ഉപ്പുമില്ല എരിവുമില്ല ഇത് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഇഷ്ടായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇതെന്തിന്റെ ചിപ്സാ എരിവും കൂടി അതുമില്ല പാലം കൂടെ പഴക്കമുക്കറിയോ ഞാൻ പറയണ്ടേ ഇത് പാലം പഞ്ചാരി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണ്ട ആ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോട്ടെ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുടിക്കാം നമ്മളിതിന്റെ രാവിലത്തെ കോഴിനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ പോയിനോ എല്ലാരും വേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങള് വ്യായാമം ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേക്ക ആ നമ്മളിപ്പോ വന്ന എന്താണെന്നറിയോ നാളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കരാറ് തീരെയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ പെൺകുട്ടികള് ഇങ്ങനെ കലോകം ഒന്നും തോന്നിയില്ല അല്ലേരിക്ക സത്യം പറയണമല്ലോ ഇത്രയും കൃത്യനിഷ്ഠയും കാര്യവരുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു കിട്ടാനേ വിഷമം വളരെ കറക്റ്റ് അതെ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ തറവാട്ടുന്ന് വന്നവരാ ഇത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് മോശമാകാൻ കഴിയൂല അതാണ് അവരുടെ സംസ്കാരം 
ഇന്നലെ ചെറുപാലക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരു പൂതി ഉണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ അപ്പൊ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോകും പിന്നെ പോകാതെ പോല് വലിയ വലിയ പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാമെന്നതല്ലേ പിന്നെ നാളെ തന്നെ ചെക്ക് ബാങ്കിലിട്ട് നിങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഒക്കെ സന്തോഷമായി നടക്കട്ടെ അലിയാരിക്ക ഇതുപോലുള്ള ബെസ്റ്റ് ഗസ്റ്റുകളായി ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കി തരണം അത് പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ടോ നമ്മൾ തൊഴിലതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ അലിയാരിക്ക പൊയ്ക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ യാത്രയാക്കി നിങ്ങള് അലിയാരിക്ക തൽക്കാലം ഇത് പിടിക്കുക പക്ഷെ ഇതൊരു ശീലമാകരുത് ഇതൊരു ശീലമായി പോയി മോനെ കാണാം ചേച്ചി ഓ എല്ലാം റെഡി ആയോ എല്ലാം റെഡി മാർക്കോസ് അവിടെ പോയി പത്ത് ദിവസമേ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ വാങ്ങാൻ പോയതാ അതെന്താ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം രാവിലെ തന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഒരു കാട്ടൻ ബിയർ എഴുതിയിരുന്നു ഓ നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിരിക്കും പരിപാടി പൊളിച്ചോ അടിച്ചു പൊളിച്ച് വാളാക്കരുത് മണ്ണിലിടമില്ല മണ്ണിലിടമില്ല പിള്ളേ ശോകഗാനം പാടിയിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഓക്കെ ഈശ്വരൻ ചെയ്ത ചറിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മനുഷ്യർക്ക് വയസ്സായേണ്ട വല്ല കാര്യവും വയസ്സായ തന്നമാരെ വേണ്ടാത്ത മക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചതാണല്ലോ അതിലും വലിയ ചതി അങ്ങനെ നേരിൽ കണ്ടാൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാമായി ആരും ആരെയും പിരിഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ആരുടെ ദൈവത്തിന് കാശ ഒരിക്കൽ മാത്രം വിളികേക്കുമോ ഒരിക്കൽ മാത്രം അലിയാരെയും കാണുന്നില്ല അയാൾ വല്ല കുതിരയുടെയും കുമ്പോളിലേ പോയി കാണും അലിയാരി വന്നാലും ഇല്ലേലും ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പോയി കാണണം കാണണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സർവീസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടി ഉള്ളല്ലോ എന്നൊരു സംഘടനയോ അതിനെന്താ വേണമെങ്കിൽ നീ വരാലോ എളുപ്പമായി വേറെ ഒന്നുണ്ട് പോട്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചാ പോരെ അതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം നല്ല ഫെസിലിറ്റീസും എക്സലന്റ് സർവീസും എനർജറ്റിക് മാനേജേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിപോളി സ്ഥാപനം എന്ന് പറയും അത് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും എല്ലാം നല്ല ഉറക്കായി കാണും കൂർക്കം വലിയ കാരണം വിട്ട് ഇടിഞ്ഞു വീഴാന്ന് സംശയം എങ്ങനെ കൂർക്കം വലിക്കാതിരിക്കും ഡബിൾ ഡോസ് അല്ലേ കലക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി നമ്മുടെ പ്ലാൻ പൊളിഞ്ഞാൽ ആകെ നാശമാകും ഒന്നും പൊളിയത്തില്ല സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വേഗം പോകാം വാ വാ ലോക്ക് തുറന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് 
എന്താണിത് വെള്ളം അടിച്ച വൈറ്റിക്കുന്നു അവളന്മാരൊക്കെ അടിച്ച് ഫിറ്റായി ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നേ വിളിച്ചെണീപ്പിക്കേ കാശ് വാങ്ങിക്കണ്ടേ ശരിയാ കാശ് വാങ്ങണ്ടേ ഗോപു ഗോപിക മക്കളെ അവളന്മാരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ബാത്റൂമിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അഞ്ചു പേരും കൂടെ അവളുമാരെ കാണുന്നില്ല എടാ അവിടെ വെക്കുന്ന സാധനം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എനിക്ക് വയ്യല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആളില്ലേ ഇന്ന് വണ്ടി വേണ്ടേ വേറെ വണ്ടിക്കാരൻ വന്നു ഇത് എന്ത് പറ്റി ഇന്നവർക്ക് പോകണ്ടേ അവരെല്ലാം കാലിയാക്കി പോയി പോയോ അപ്പൊ കണക്ക് തീർക്കണ്ടേ കണക്കൊക്കെ തീർത്ത് കാശ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഡേറ്റ് ചെക്ക് അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ നീ ചെക്ക് എടുത്തോണ്ടോ ബാങ്കിൽ പോയി നോക്കാം നീ എന്താ കടം കഥ പറയാ മറ്റേ പണിയാണ് ഞാൻ ആളത്തിൽ പെശക ഒന്നും രണ്ട് രൂപയാണോ തെണ്ടികളെ കടം കൂടെ പറയാതെ കാശിടറ കടം വാങ്ങിയാടാ നിന്റെ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ പീറ്റാൻ മീൻ തന്നതോ വിളക്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു വാ തുറക്കണം മറ്റവന്മാരെ ഇത് കാശ് പതിനെട്ടാ മല്ലിക്ക് ഇത് കണ്ട മാറ്റി നടക്കണ കത്തിയാണ് മര്യാദ കാശ് എടുക്ക എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയട്ടെ അവര് തന്ന ചെക്കില് ബാങ്കില് പണമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഈ പിള്ളേർ അങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നവരല്ല എവിടെയും ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ആ പെമ്പിളിനെ കൊണ്ടുവന്നാരാ അലിയാരിക്ക അയാൾ വീടറിയോ എനിക്കറിയാം അലിയാരെ ഈ ചതി ഞങ്ങളോട് വേണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണോ തന്റെ കോഴിച്ചേരി മക്കൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അലിയർക്കൊന്നും തിരിയുന്നില്ല ഇവിടെ പെമ്പിള്ളേരെ ഒളിച്ചോടി പോയി ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോ അക്കൗണ്ട് കാശുമില്ല അവരെവിടെ പോയി കള്ള ചെക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ എല്ലാരെയും പറ്റിക്കായിരുന്നു അല്ലോ എടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടാ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചോണ്ടെന്ന് പറയും ഞാനൊന്നും അറിയില്ല പെമ്പിള്ളേരെ അവിടുന്ന് പോയി പെമ്പിള്ളേരുടെ വീട് ഇറക്കി പോവുക എനിക്കും തുണി അറക്കാൻ കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് ഭവാനി ഗോപിയും കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ കാര്യം നീ ആ പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച പേരൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഗോപിക ഗൗരി ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേടി ഞമ്മളെല്ലാം തുറന്നു പറയാ ഈ കുട്ടികൾ പാവങ്ങളാ പഠിക്കാൻ മുടിക്കുകളാ കാശില്ലാതെ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ അവരെ മുതലാളിമാരെ വീട് നോക്കാനാക്കിയതാ അവര് പഠിപ്പിച്ചോളാൻ നേച്ചു പഠിക്കുന്ന ഒഴിവില് തുണിക്കടയിലും സ്വർണ്ണക്കടയിലും ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ടാ ഈ വീട്ടിൽ അലി വരണാൻ അയക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കോടീശ്വരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു പാവങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ വീട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞത് ഈ പുരാണം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ മാറി വരുത്തി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടുമോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞമ്മക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളും പാവങ്ങളാ 
ഞങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നം എന്റെ സാറുമാരെ ഇവിടെ മാരി ഇത്ര കുരുത്തം കെട്ടവരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയും ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല എടാ ഗോവിന്ദ നമുക്ക് നിറയെ താമസക്കാർ വരുമല്ലേ ഏതായാലും ഇവർ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അത് ഞങ്ങളെ ചതിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട പോരല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം ഇറങ്ങി എന്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ എല്ലാം അച്ഛനും അമ്മയും പണിക്ക് പോയിരിക്കുക അവര് വന്നിട്ട് ഭവാനി ഞാൻ പിള്ളേർ തറവാട്ട് പറഞ്ഞവരാ ഇവരോട് പുറപ്പെടാൻ പറയ ഒരച്ച് കളിയടി എന്താടി നോക്കി പഠിപ്പിക്കണേ ഒറ്റ ചവിട്ട് വെച്ചാണല്ലോ ബേക്കറി അങ്ങോട്ട് ഇതിങ്ങനെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പണിയെടുക്കണേ സ്വന്തം ബംഗ്ലാവില് ആനയൊക്കെ കാവിലേക്ക് അല്ലേ അവിടെ ഒരച്ച് കഴുകടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വെച്ച് മിണ്ടാതെ ഒന്ന് പണിയെടുക്കടി ഇല്ലെങ്കിൽ അതെ വലിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേ കയ്യിലെ തൊലിയൊക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പോകും അങ്ങ് അമേരിക്ക ചെന്നിട്ട് മിയാമി ബീച്ചിൽ കുളിക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയാ മതി ചെയ്യടി മതി എങ്ങനെയുണ്ട് കുടിക്കാൻ തിളപ്പിച്ച മിനറൽ വാട്ട് കൊണ്ടിട്ട് അതെ നിന്റെ ഡ്രസ്സും ഈ ഭിത്തിയുടെ കളറും ഒട്ടും മാച്ച് ആവുന്നില്ല നമുക്കൊരു ഐഡിയ ചെയ്താലോ എന്താ ഈ ഭിത്തി കൊണ്ട് പൊളിച്ചു മാറ്റിയാലോ അത് നല്ല ഐഡിയ എന്ത് വിരോധമല്ലോ ഓ ഇതാണ് മതമ്മമാർക്കുള്ള ബെഡ്റൂം ഇന്നലെ വിളക്കെ പിടിച്ചു ഇവിടെ കിടത്തിക്കോണം എന്തെങ്കിലും അസൂരോട് പറയാൻ മറക്കല്ലേ എടാ സുനിദ്ര ബെഡും കാശ്മീരി ബ്ലാങ്കറ്റും ഈ മതാമ്മമാർക്ക് കൊടുക്കട അവളുമാരി കടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഇതാ ബെഡ് പച്ചമാർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുത്തിയില്ല ഓ വെളുപ്പിനെ ജ്വാലികൾ തുടങ്ങാനുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു കളയാന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറന്നേക്ക് നീയൊക്കെ തിന്നു പിടിച്ച് എന്റെ കാശ് കൊടുത്തത് ആ വർക്കിയാശാന ആ അയാളുടെ ഗുണ്ടുകൾ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾക്ക് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും കാണലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും മുതിർന്ന് കൊല്ലാപ്പൊന്നും ആക്കണ്ട സോ കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ കടന്ന് ഉറങ്ങുവാടി ഇറങ്ങി വാടി എന്താ എന്താന്നാ ബംഗ്ലാവിലാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എഴുന്നേറ്റ് അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റെഡി ആയിക്കോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം തല്ലല്ലോ ഒഴിക്കും ആ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട വാണ എന്താ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാപ്പി കാപ്പി അവർക്ക് കൊണ്ടുപോടും ഇങ്ങോട്ട് താവരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അവർ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചു ശരിയാണ് അവർക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് അവര് ഇളം പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്റെ പത്ര സാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ ഉപദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടല്ലോ അവരുടെ കാര്യം താൻ ഇവിടെ മിണ്ടി പോരുത് തന്റെ വർത്താനം കേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ നിലയിലായത് അവരുടെ സൈഡ് പിടിച്ച് താനിനി ഇവിടെ സംസാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ആ നിമിഷം താനും ഇവിടെ നോട്ടാ അത് മനസ്സിലാക്കൂ ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ താനെ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം താൻ ആദ്യം അനുഭവിക്കണം താൻ എത്തും
ഈശ്വര ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടാനാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിധി നമ്മൾ കാണിച്ച അഹങ്കാരം അത്രയ്ക്ക് വലുതായിരുന്നു ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് അവർക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്ന കരുതിയത് വെറുതെയായി എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അവരെ ഒരുപാട് അവമാനിച്ചില്ലേ അതിന് അവര് നമ്മളോട് പകരം വീട്ടുകാരിക്കും വീട്ടിലും ചെല്ലാൻ നിവർത്തിയില്ല ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനും വയ്യ അങ്കിൽമാരെ പിണങ്ങി ഇനി എത്ര നാൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ കുശുചിപ്പ് മിണ്ടാതെ കിടന്ന് തുടങ്ങിയോ ചവിട്ടിയാൻ നാടുകൊടുക്കും ഞാൻ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞതാ അവര് കേക്കണ്ടേ ഇനി പറയാൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ പണി പോകും ആ ഗോപിയെ കുഞ്ഞിനെ പല്ലു വരെ സഹിക്കാൻ വയ്യ മരുന്നിന് എഴുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആൺകുട്ടികളോട് പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള കാശ് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തരാം നീ വാ ദൈവമേ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ജീവിതം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരുന്നു മാർക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഗുളി ഇതാണ് റസിയ തക്ക സമയത്ത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങളത് മാറ്റി അപ്പോ മരിക്കാൻ മരുന്നുകൾ തയ്യാറായി അല്ലേ മതി കൊലക്കുറ്റം ചെയ്തവരെ പോലെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് പല കറങ്ങി വീണ എന്റെ അമ്മയെ ഒന്ന് കാണാനെങ്കിലും നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോ സത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല എങ്ങനെയോ എല്ലാം സംഭവിച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്കറിയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതോടെ ഞങ്ങൾ പാതി മരിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെ ആയപ്പോഴാ വീണ്ടും എല്ലാം തകർന്നത് അത് നിങ്ങൾ കാരണം നാണക്കീട് സഹിച്ച് സഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സമനില തെറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ കൂട്ടിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തു അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് വലിയ വലിയ തെറ്റുകളാണ് ആ ചേരി വന്ന് നിങ്ങളുടെ സത്യസ്ഥിതി കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് മനസ്സിൽ ബഹുമാനം തോന്നിയത് അതും ഞങ്ങൾ ഒരു തോൽവിയായിരുന്നു തോറ്റു തോറ്റുമെടുത്തപ്പോ അറിയാതെ ഞങ്ങളിൽ പ്രതികാരിച്ചിട്ട് വന്നുപോയി മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായിട്ടും വഴിവിട്ട രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാത്ത നിങ്ങളോട് മതിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചെയ്തു പോയ ക്രൂരതകൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ശ്രമിക്കണം അന്ന് ഞങ്ങളോട് വന്നപ്പോ അഡ്വാൻസ് ക്യാഷായി ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒന്ന് വരട്ടണെന്ന് കരുതിയുള്ളൂ സത്യത്തില് നിങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടേ വേണ്ടിയ നിങ്ങളോട് വന്ന് തന്നെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വിഷയം കിട്ടിയപ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓച്ചാൻസ് നിന്നു 
അപ്പൊ മനസ്സ് വിലക്കിയിട്ടും ഞങ്ങൾ ആ നാടകം തുടർന്നു ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കുരങ്ങ് അൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രസം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചു കുഴിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീഴാൻ പോണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓടി പോയതാ വേറെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയോ സംഭവിച്ചു പോയി തെറ്റുകളെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട എല്ലാവർക്കും ദുഃഖം മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം മറക്കാം അതെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു എന്റെ സാറേ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ പിള്ളേരുടെ പിണക്കൊക്കെ അങ്ങ് തീർന്നു അവരിപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ അതല്ല അവര് ലൈനായി കരളും കരളുമായി അവര് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്ലോ മോഷൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അയ്യോ നല്ല അവര് നീ ഉണ്ടാക്കി വന്ന് അവർ കഴിച്ചില്ല എന്റെ വ്യാകുല മാതാവേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു സാധനം അവരിത് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയെന്ന് മനസ്സിലായ എന്റെ കർത്താവെ സമയവും കാലവും നോക്കാതെ സാധാരണ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയ ഈ കുഞ്ഞാടിനോട് ക്ഷമിക്കണമേ ആമേ കർത്താവിന് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇതേ ഈ കർത്താവിന്റെ സൂത്രമല്ലേ ഞാൻ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു പാവങ്ങളാ എത്ര നല്ല സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള കുട്ടികളാ അവര് ഈ പറയുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ശരിയാ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെന്ന് വാസുവേട്ടൻ തീരുമാനിച്ചാ മതി അല്ലേ എന്തായാലും എനിക്ക് സമ്മതം ഇവിടെയുള്ള അപൂർവ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആറുമാസം അവര് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടാവും ഇഡാൻഡ്രന്റിന്റെ പകുതി അഡ്വാൻസ് കിട്ടി താൻ ഇത് കണ്ടോ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചായിരുന്നോ വിശന്ന് വൈകുന്നേ എത്ര ദിവസം അലിഞ്ഞെന്നറിയാമോ വീട്ടിൽ കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്കടം കടിച്ചു അമർത്തുകയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും രാത്രി വാപ്പാനും മനസ്സ് ഒപ്പം എന്ത് മാത്രം കളിഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി ജീവിക്കുക ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി ആരുടെയും സമ്പാദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇറങ്ങി പോവാം ഇപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞ ആ വാചകം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി എന്ന് അത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് അത് കേൾക്കാനാണടാ ഞങ്ങൾ ഈ കടും കൈ ചെയ്തത് അന്ന് ഞങ്ങൾ മാപ്പത് നിങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വഴി കണ്ടെത്തുമായിരുന്നോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ അതിൽ പിന്നെ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല രുചിയോടെ ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്മാറിയാൽ അതൊരു വിശ്വാസ വഞ്ചനയാകുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സു നൊന്നിട്ടും സഹിക്കുകയായിരുന്നു കരഞ്ഞു തളർന്ന നിന്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞു വിശന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ മനസ്സിലോർത്ത് അവള് കാണാതെ പപ്പ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു മോനെ പാപ്പ മൂന്ന് തവണ നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ ഈ ഭാർഗവനെ പേടിച്ചാ തിരിച്ചിങ്ങ് പോകുന്നത് അതെ ഞാനാണ് ഈ വിധി കർശനമായി നടപ്പിലാക്കിയ ജഡ്ജി വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന ഇന്ദ്രനെയും കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് അവശരായ അമ്മമാരെയും പിടിച്ചു കിട്ടിയ ഞാനാണ് നിങ്ങളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസം രക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയായിരുന്നു മക്കളെ ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ പാഠവും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്ത് മാറ്റി മറിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളും അതേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ മാർഗവത്വം ക്രൂരമായെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാപനമായില്ലേ കഴിഞ്ഞ കാശായില്ലേ എന്നാലും ആ വർക്കിയാശാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ജീവനോട് കാണില്ലായിരുന്നു ആര് വർക്കിയാശാൻ വർക്കിയാശാൻ ഏ ചെങ്ങാതിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടാ ഈ ഔട്ട് ഹൗസും ബംഗ്ലാവും എല്ലാം ഇവരുടേതാ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന പണം പോലും ഇവരുടേതാ 
ഒരു ക്രിമിനലായിരുന്ന ഈ കാലം വർക്കി നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാശാനാക്കി മാറ്റിയത് ഈ നല്ല മനുഷ്യരാ ഇവരോട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേസെടുക്കാതെ വിട്ടത് ഈ ഭാർഗവ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു ഏതായാലും അപ്പന്മാരും മക്കളൊക്കെ ഒന്നായ സ്ഥിതിക്ക് അകത്തുള്ളവരുടെ കാര്യം ഇവിടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം ഇന്നെന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നാണം ആ നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കല്യാണം നിശ്ചയിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ തെറ്റായ വഴിയുടെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സ്വന്തം വീടിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടും സ്ഥലവും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ പാസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വിധം എവിടെയാണ് ഗൗരിയും ബിന്ദു അവരിങ്ങോട്ട് വരാൻ പഠിച്ച ചമ്മി നിൽക്കുക നിങ്ങൾ സൂത്രജാലികളാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങി പോന്നതും ആ പാവം പിള്ളേരെ പറ്റിച്ച് വെട്ടി പിഴുങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് ഉറക്കുള്ളി കൊടുത്തതും പിന്നെ മതിലിയാരി പോയതും എല്ലാം നിങ്ങളെ ബുദ്ധിയല്ലേ അല്ലേ ഞങ്ങളെ അല്പം കുടുംബകാര്യം സംസാരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒരു കുടുംബമായില്ലേ